தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம சொற்பொருள் மாற்றம் குறித்து பார்க்கலாங்க இந்த சொற்பொருள் மாற்றம் அப்படிங்கிறது யூனிட் டூவில் இடம்பெறுகிறது அழகு இரண்டில் இந்த சொற்பொருள் மாற்றம் அப்படிங்கிற பகுதி நமக்கு சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மொழி வரலாறில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் இந்த சொற்பொருள் மாற்றம் அப்படிங்கிறதுங்க சொற்பொருள் மாற்றம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா காலந்தோறும் ஒரு சொல் ஒரே பொருளையே த தரக்கூடியது இருக்குது ஒரே பொருளை தராமல் சில காலங்களுக்கு ஏற்ப சில வரலாற்று காரணங்களாக இருக்கலாம் உளவியல் காரணங்களாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல்வேறு காரணங்களாக இருக்கலாம் அந்த கா அந்த காரணங்களுக்கு ஏற்ப என்ன ஆகுது அது மாற்றம் அடையக்கூடியது தான் நம்ம வந்து சொற்பொருள் மாற்றத்தில் நம்ம பார்க்குறோங்க அப்படி பார்க்கும்பொழுது எந்தெந்த சொற்கள்லாம் எப்படி வந்து உயர்ந்த ச பொருளை தந்த ஒரு சொல் காலத்தில் அது வந்து இழிந்த பொருளாக மாறுறது எப்படி இல்லை இழிந்த பொருளை தந்த ஒரு சொல் அப்போ காலத்திற்கு ஏற்ப உயர்ந்த பொருளை தரக்கூடியது எப்படி பொதுவாக வழங்கக்கூடிய ஒரு சொல் வந்து சிறப்பாக ஒரு பொருளை மட்டும் வழங்குவது எப்படி சிறப்பான ஒரு பொருளை சொன்ன சொல் பொதுவாக சிலவற்றை வழங்குவது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம சொற்பொருள் மாற்றத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க தேர்வு நோக்கில் பார்க்கும் பொழுது இது நமக்கு ரொம்ப மொழியியல் பாடமே வந்து நம்ம முதல் யூனிட் ரெண்டாவது யூனிட்ல இருக்க அந்த மொழியியல் பாடம் தேர்வு நோக்கில் நமக்கு மிக மிக இன்றியமையாத ஒரு பகுதிங்க அதை நம்ம நல்லா படித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது இலக்கணத்துக்கு எந்த முக்கியத்துவம் அதே போல இந்த மொழியில் படத்துக்கு நம்ம மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழலுங்க இப்ப நம்ம சொற்பொருள் மாற்றத்தில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க இந்த சொற்பொருள் மாற்றத்தினுடைய தொடர்ச்சி அடுத்த வீடியோலையும் நம்ம தொடர்ந்து போடலான் இருக்கோங்க இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் காணொலியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மொழியில் பாடம் நடத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இருக்கோங்க அதனால் இதை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம சொற்பொருள் மாற்றத்துக்கு போவோங்க இப்போ சொற்பொருள் மாற்றத்தில் நம்ம முதலாவதாக பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா உயர் பொருட்பேறு அதை நம்ம பார்க்குறோங்க இப்போ உயர் பொருட்பேறு அப்படிங்கும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்பு காலகட்டத்தில் இழிந்ததை குறிப்பதற்காக வந்த ஒரு சொல் இப்போ வந்து உயர்ந்த பொருளில் வழங்குவதுங்க அதெல்லாம் வந்து உயர் பொருட்பேறு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறேங்க இப்போ இதுக்கு நம்ம புத்தகத்தில் கொடுத்துக்கக்கூடிய எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கழிப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கழிப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்லுண்டு கழித்தலை தான் வந்து அதாவது கல்லுண்டு மகிழ்ச்சி அடையிறது தான் மகிழ்ச்சி அடையிறது தான் கழிப்புன்னு சொல்லுவோம் எப்போ அப்படின்னா முன்ன அந்த ஒரு பொருளை வழங்கக்கூடிய சொல் தான் அந்த கழிப்பு ஆனால் இப்போ கழிப்பு அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாகவே நம்ம மன மகிழ்ச்சியை வந்து குறிக்கின்றது கழிப்படைந்தான் அப்படின்னு பொதுவான மன மகிழ்ச்சி ஆனால் இதற்கு முன்பு எப்படின்னா கல்லுண்டு கழித்தலை தான் வந்து கழிப்பு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு வந்ததுங்க அப்போ அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்லுண்டு க முன்பு இழிந்ததாக இருந்ததை வந்து இப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உயர்ந்த பொருளில் வழங்கக்கூடியது தான் இந்த உயர் பொருட்பேருக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு எடுத்துக்காட்டு கழிப்பு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கழகம் அப்படின்னு சொல்லலாங்க இப்போ கழகம் முன்பு எப்படி இழிந்த பொருளில் வழங்கப்பட்டதா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கழகம் அப்படிங்கிறது சூதாடும் இடத்தை தான் நான் வந்து கழகம்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கழகம் பாருங்கள் பல்கலைக்கழகம் அப்படிங்கிறோம் இப்போ வந்து கற்றவர்கள் இருக்கக்கூடிய பேரவை என்னன்னு சொல்கிறோம்னா கழகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவாக வந்து சங்கம் வைக்கிறதெல்லாம் சொல்லணும் போக்குவரத்து கழகம் அந்த மாதிரியான ஒரு உயர்ந்த பொருளை இப்போ வந்து வழங்கப்படுகிறது முன்பு வந்து இழிந்த பொருளில் வழங்கப்பட்ட அந்த கழகம் அப்படிங்கிறது இப்போ உயர்ந்த பொருளில் வழங்கப்பட்டுகிட்டு இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல கழிப்பு சொன்னோம் அப்புறம் கழகம் சொன்னோம் பிள்ளை அப்படின்னு சொன்னோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ பிள்ளை அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா அனீர் பிள்ளை அந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிணி அந்த சிறி சிறி விலங்குகள் அதுக்கு சொல்லக்கூடியது பிள்ளை அப்படின்னா சொல்கிறோம் ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா உயர்திரையில் இருக்கக்கூடிய நம்ம மகப்பேர் மக குழந்தைய கூட என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தையும் பிள்ளை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அக்ரிணிக்கு வழங்கக்கூடியது ஒன்று இன்றைக்கி உயர்திணைக்கும் நம்ம வழங்க வழங்குறோங்க பிள்ளை அப்படின்னு இந்த மாதிரி முன்பு எழிந்த பொருளில் வழங்கப்பட்ட அந்த சொற்கள் இன்று உயர்ந்த பொருளில் வழங்கப்பட்டுள்ள மாற்றத்தை தான் வந்து நம்ம உயர் பொருட்பேருன்னு சொல்கிறோம் இதற்கான எடுத்துக்கடத்தை இப்போ நம்ம கழிப்பு சொன்னோம் கழகம் சொன்னோம் பிள்ளை சொன்னாங்க இது வந்து உயர் பொருட்பேருங்க அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது இழி பொருட்பேர் இது அப்படியே அதற்கு எதிர்ப்பதமாக எடுத்துக்க வேண்டியதான் முன்பு உயர்ந்த பொருளில் வழங்கப்பட்டது ஆனால் இப்பொழுது வந்து இழிந்த பொருளில் வழங்கப்படக்கூடிய அந்த சொற்கள் அது வந்து இழி பொருட்பேர் அப்படின்னு சொல்கிறேங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம கொச்சை சொற்களை என்ன சொல்கிறோம் கொச்சை வழக்கில் நாத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி இல்லைங்க நாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து முன்பு எப்படி
குப்பை அப்படின்னு இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டை கூட்டுறோம் இல்லை தெருவில் கிடக்கிறது வேஸ்ட்டு அந்த பொருள் எல்லாமே தேவையற்ற அந்த பொருள் எல்லாமே நம்ம கேட்கணும் குப்பைன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் முன்பு வந்து உயர்ந்த பொருளில் வழங்கப்பட்டிருந்தது குப்பை அப்படின்னா குவியலாக இப்போ ஒரு பக்கம் வந்து முத்துக்கள் குவியல் கிடக்குது பவளம் குவியல் கிடக்குதுனாலும் அது குப்பை தான் அப்போ வந்து குவியலாக கிடக்கக்கூடிய எல்லாமே குப்பைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் முன்பு ஆனால் இப்பொழுது வந்து தேவையற்ற பொருள்கள் அதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் குப்பை இப்போ நீ வந்து எதுக்கு உதவ மாட்டேன் குப்பை அப்படின்னு சொல்கிறோம் குப்பை அப்படிங்கிறது வந்து தேவையற்ற பொருளாக இன்றைக்கி ஆகிடுச்சுங்க அந்த மாதிரி சொல்கிற இழிப்பொருளில் நம்ம இன்றைக்கி வழங்கப்படுறோங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சேரி அப்படின்னு சொல்கிறேங்க இப்போ சேரி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான அதனுடைய பொருள் முன்பு எப்படி வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா மக்கள் பலர் குழுவாக பலர் வாழும் இடத்தை தான் வந்து சேரின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து அதை நம்ம வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தவர் வாழ்கிறது அந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து இன்றைக்கி தவறாக மருவி மாறிடுச்சுங்க அப்போ இதெல்லாம் என்னென்னா முன்பு உயர்ந்த பொருளில் வழங்கப்பட்ட அந்த சொற்கள் இன்றைக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா இழிந்த பொருளில் வழங்கப்பட்டுக்கிட்டு வருகிறதுங்க இது வந்து இழி பொருள் பேருங்க இதுக்கு நம்ம நாற்றம் சொன்னோம் காமம் சொன்னோம் குப்பை சொன்னோம் சேரி சொன்னாங்க சரிங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சிறப்பு பொருள் பேருங்க முன்பு வந்து பலவற்றி பலவற்றிற்கு பொதுவாக இருந்தது இப்போ வந்து ஒன்றை மற்றும் குறிப்பாக சிறப்பாக சொல்கிறது முன்பு வந்து பலவற்றிற்கும் பொதுவாக இருந்த ஒரு சொல் இன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்கு மட்டும் சிறப்பாக சொல்கிறதுங்க இது வந்து சிறப்பு பொருள் பேரு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறேங்க இப்போ இதுக்கு உதாரணம் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நெய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெய் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எள்ளில் அதாவது எள்ளிலிருந்து எடுக்கப்படக்கூடியது நெய் பாலிலிருந்து எடுக்கப்படக்கூடியது நெய் இதில் முன்பு சொன்னது ஆனால் இப்பொழுது நம்ம நெய்னு சொன்னால் பாருங்கள் சிறியர்லேருந்து பெரியர் வரைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம நெய்னு சொன்னாலே எல்லாருக்கும் நினைவில் வருது என்னென்னா வெண்ணெயை காய்ச்சி அதிலேருந்து எடுக்கிறது தான் நெய் அப்படிங்கிறத நம்ம அது அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு போகிறோங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா பழையது அப்படின்னு சொல்கிறேங்க இந்த பழையது அப்படின்னு பார்க்கணும்னா பழையது அப்படிங்கிறது பழமையானது அப்படிங்கிற பொருள் சிறப்பு இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பலவற்றுக்கு பொதுவாக இருந்தது எல்லாம் பழைய பழையது அப்படின்னா பழமையானது ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பழையதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏதாவது பழசு இருந்தால் சாப்பிட்டு போனால் பழைய சோறு நீந்து போனது அந்த ஒரு இதில் இன்றைக்கி நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இழவுன்னு சொல்கிறோம் இழவு அப்படிங்கிறது வந்து எந்த பொருளை இழந்தாலும் அது இழவு தாங்க எந்த பொருளை இழந்தாலும் அது இழவு தான் இழத்தல் இழவு அப்படிங்கிறோம் ஆனால் இப்போ இழவுன்னு நம்ம சொன்னால் என்னென்னா அது வந்து சாவு தான் குறிக்கும் இந்த இந்த இப்போ வந்து நம்ம அதை தான் சொல்கிறேங்க அப்போ பலவற்றுக்கு முன்பு பலவற்றுக்கும் பொதுவாக இருந்ததை இப்போ வந்து நம்ம சிறப்பாக ஒன்றுக்கு மட்டும் சொல்கிறோங்க இதுதான் சிறப்பு பொருட்பேர் இன்னும் நிறைய இதுக்கு உதாரணங்கள் இருக்குங்க புல் சொல்கிறோம் புல் பார்த்திங்கன்னா புறக்கால் உடையவற்றை எல்லாமே புல் சொல்கிறோம் இன்றைக்கி புல் அப்படின்னு சொன்னால் எதை புல்னு சொல்கிறோம் அருகம்புல் அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம புல்லுன்னு நம்ம சொல்கிறோங்க அடுத்து மான் சொல்லலாங்க மான் பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக விலங்குகளின் பொதுப்பெயர் வந்து மான் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து மான் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு விலங்கினை மட்டும்தான் நமக்கு இன்றைக்கி சிறப்பாக குறிக்கிறது அந்த மாதிரி மாறிடுச்சுங்க அடுத்து பெண் சாதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெண் சாதி அப்படிங்கிறது பொதுவாக பெண் இனத்தை குறிப்பது ஆனால் இன்றைக்கு அப்படி இல்லை மனைவியை குறிக்கக்கூடிய சொல்லாக மாறிடுச்சுங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மரவர் சொல்கிறோம் மரவர் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் புறப்பொருள் இன்ப மலையில் நிறைய இந்த மரவருங்கிற சொல்ல நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் மரவர்னா வீரர்னு அர்த்தங்க அது பொதுவாக குறிக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு மரவர் அப்படின்னா சிறப்பாக ஒரு இனத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாக இன்றைக்கி நம்ம மாறிடுச்சுங்க அடுத்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா அரண்மனைன்னு சொல்லாங்க இப்போ அரண்மனைன்னு சொல்லும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு நல்ல பாதுகாவல் அமைந்த ஒரு வீடை வந்து அரண்மனைன்னு சொல்லலாம் அப்படி தான் சொல்லப்பட்டுட்டு வந்தது ஆனால் இப்போ நம்ம அரண்மனைன்னு சொன்னால் அரசர்கள் வாழக்கூடியது தான் அவர்களுடைய இருப்பிடத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம அரண்மனை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை மாற்றம் வந்திருக்குங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இல்லாதவன்னு சொல்கிறோம் இல்லாதவன்கிறது முன்பு எப்படின்னா கல்வி இல்லாதவன் செல்வம் இல்லாதவன் அறிவு இல்லாதவன் புகழ் இல்லாதவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இன்றைக்கு இல்லாதவன்னு சொன்னாலே ஒரு சிறப்பாக ஒருத்தர் தான் குறிக்குது யார் இல்லாதவன் பொருள் இல்லாதவன் செல்வம் இல்லாதவன் மட்டும்தான் இன்றைக்கி இல்லாதவன்னு சொல்கிறேங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கல்லறைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ கல்லறைனா கற்களால் கட்டப்பட்ட அறை எல்லாமே கல்லறை தான் முன்பு அது பொதுவாக வழங்கப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா கல்லறை அப்படின்னா இறந்தவர்கள் மீது கட்டப்படக்கூடிய அந்த அறையை வந்து இன்றைக்கி கல்லறைன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து சிறப்பு பொருள் பேருக்கு இவ்வளவு உதாரணங்கள் கொடுத்துருக்காங்க புத்தகத்தில் நீங்கள் புத்தகத்தில் கொ
அதாவது ஒரு வகையை மட்டும் குறிச்சு குறிச்சுக்கிட்டு வந்தது இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா பலவற்றுக்கும் பொதுவாக இருக்கிறது அப்படி சிறப்பு பொருட்பேருக்கு அப்படியே எதிர்ப்பது தான் எதிராக இருக்கக்கூடியது வந்து பொது பொருட்பேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறேங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மரக்கால் மரக்கால்ங்கிறது வந்து ஒரு முகத்தல் அளவைங்க மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு முகத்தல் அளவை ஆனால் அது சிறப்பாக ஒன்றை மட்டும்தான் குறிச்சுது ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இரும்பால் செஞ்சுருந்தாலும் சரி மரத்தால் செஞ்சுருந்தாலும் சரி எப்படி செஞ்சாலும் அதை என்ன சொல்கிறோம் மரக்கால் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க அப்போ இன்றைக்கி வந்து அது மாறிடுச்சுங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா முன்பு வந்து இந்த பன்றி நாய் இதனுடைய இளமை பெயர்கள் தான் குட்டின்னு சொல்லும் ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அனைத்து இளமை பெயர்களுக்குமே விலங்குகளுடைய அனைத்து இளமை பெயர்களையுமே வந்து இன்றைக்கி குட்டின்னு சொல்கிற ஒரு நம்ம வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எண்ணெய்னு சொல்கிறோம் எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா எள்ளிலிருந்து எடுக்கப்படக்கூடியது தான் எண்ணெய் அது வந்து முன்பு வந்து ஒரு வகை பெயருக்கு குறிச்சது ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா தேங்காயிலேருந்து எடுத்தாலும் அது எண்ணெய் எள்ளிலேருந்து எடுத்தாலும் எண்ணெய் கடலையிலேருந்து எடுத்தாலும் எண்ணெய் சூரியகாந்திலேருந்து எதுலேருந்து எடுக்கிறோமோ அதனுடைய எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் அந்த மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழலுங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தண்ணீர் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணுனா குளிர்ச்சி அப்போ குளிர்ச்சி பொருந்திய நீர் அதை தான் வந்து தண்ணீர்னு நம்ம சொல்லணும் இன்றைக்கி கூட நம்ம பேச்சு வழக்கில் தவறாக வந்து சுடு தண்ணீர்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் பச்சை தண்ணீர் சுடு தண்ணீர்லாம் சொல்கிறோம் தண்ணீர்னாலே குளிர்ந்த நீர் தான் அப்போ சுடு தண்ணீர்னு சொன்னால் அது எப்படிங்க அது தவறு தான் நம்ம பேச்சு வழக்கில் அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ தண்ணீர் அப்படின்னு சொன்னால் தன்மை பொருந்திய நீர் நீரை மட்டும்தாங்க குறிக்கும் தண்ணீர் தான் ஆனால் இன்னைக்கு பாருங்கள் காப்பி தண்ணி கஞ்சி தண்ணி அந்த மாதிரி எதற்கு நம்ம தண்ணீர் அந்த திரவமாக இருக்க தண்ணீர் மாதிரி திரவமாக இருக்கிற பொருள்கள் இல்லாமல் நம்ம தண்ணீர் சேர்த்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழலுங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா புள்ளி புள்ளிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா முற்றுப்புள்ளி சொல்கிறோம் கார்புள்ளி அரைப்புள்ளி முற்றுப்புள்ளின்னு நிறுத்தல் குறியீடுகளை பயன்படுத்திட்டு வந்தது புள்ளி ஆனால் இன்றைக்கி புள்ளினா அவர் சமுதாயத்தில் பெரிய புள்ளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெரும்புள்ளி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இன்றைக்கி மாறிடுச்சுங்க அப்போ இந்த காணொலியில் வந்து நம்ம உயர் பொருட்பேர் எழிபொருட்பேர் சிறப்பு பொருட்பேர் பொது பொருட்பேர் இதை நம்ம பார்த்துருக்கோங்க இது தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய அடுத்த காணொலியில் இதனுடைய தொடர்ச்சியான சொற்பொருள் மாட்டத்தை நம்ம பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள் மூல நூல்களை நம்ம சொன்னது போல் வாங்கி படித்து பாருங்கள் அதில் இருக்கிறதெல்லாம் இப்போ நம்ம அதில் இருக்கிறத எடுத்து சொல்லியிருக்கோம் இதில் ஒன்று ரெண்டு விடுபட்டு போன உதாரணங்கள் இருக்கலாம் அதையும் நீங்கள் முழுமையாக வந்து படித்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் நம்ம இதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்